在舞会上跟我跳舞的人，是你吧？好眼力啊，这样也能认出我。金会长的舞跳的不错，给我留下了深刻的印象。只是我万万没想到，这堂堂的星河会会长，也会以假面具示人呢。不请自来。跑到酒会上来暗杀，这不像是你们江湖人士的做派吗？你误会了，我没有要暗杀你，我是想明目张胆的宰了你。宰了我？就凭你？还真是有点飞蛾扑火的勇气、啊。哎，行了，别废话了，说，你的同党在哪儿？没有同党。没有计划，我就是一时兴起，想杀了你们这些混蛋。哼，剑香，我告诉你，你别以为你一个人能扛得了这么大的罪过。星河会脱不了干系。哼，区区一个日本少佐，配得上我兴师动众的拉上整个星河会吗？要不是酒会上的爆炸，我已经得手了。然后呢？没有然后。谁是你的同党？我说过很多遍了，我没有同党。我最讨厌骗人的女人了。说，你跟何英什么关系？金会长在香岛也是有身份的人，我想我们应该以礼相待吧。我说了，我不认识你们说的那个人。好，那我提醒你，她就是在酒会上突然向我开枪的那个女孩。看来要杀你的不止我一个呀，那我就放心了。你放心什么呀？说明你们在香港待不长了。金院长，请你再跟我解释一下。酒会之后袭击救护车的事情了。这次的行动，不光你一个人吧？什么救护车？哎呦喂，我这夜冲啊，你就别这么问了，问下去也没什么结果。那就先拘留吧。既然他已经承认了刺杀的事情，我想我们之后，应该还会有很多话要聊。剑香，你现在在我手里，我可不会像叶少佐这么绅士。如果你坚持反抗，我很难保证星河会还能领回一个完整的会长。好的，我明白。我知道，我知道。好的，好的，我清楚了。我知道，我知道。好嘞，我马上过去。谢谢。怎么样了？现在状况复杂，我必须先搞清楚情况。杰夫，你去哪儿？我跟你一起去。你去不方便。那我总不能在这干等吧？小峰，你香姐把你留下来是为了主持大局，有什么消息我会马上通知你。我现在派车送你回去。老魏走。哎，走走走走,走，快走！人都带齐了。哎。金会长叫人给抓走了，我们正带兄弟要去救他。哎，你这怎么了？金会长被日本人抓走的事我知道啊，跟日本人的酒会有关。会长派我去刺杀日本人，这么大的事儿，你们都不知道吗？刺杀日本人，到底怎么回事啊？哎，你赶紧说说，给我弄口吃的，弄点水，我真的快撑不住了。快走，快，走走走。
想你。你看一看，九会宾客名单里居然有蓝豹的名字，我记得很清楚，蓝豹绝对没有出现在九会的现场，而且根据线人来报，事发后他去了一趟军政厅，没过多久就出来了。举报金会长的人，会不会是他？看来有人早就想好帮蓝豹洗脱这个暗杀的关系，要不然他的名字不会出现在这个名单上。金香是被当成了替罪羊。不会吧？日本人不敢对他怎么样，毕竟他是星河会会长啊。就是因为他是这个星河会的会长。还记得那个叶冲吗？他前段时间杀死了一个星河会的手下，金香和他的矛盾早就是在明面上的。日本人想要杀金香，那简直就是易如反掌的事儿。但是我现在最担心的就是这个蓝豹，因为他和我们一样那么了解金香的个性。要不然他不敢冒这么大的风险卖主球、啊，那赶紧把金会长救出来啊！以他的性格，再大的罪他都敢顶啊！慢点吃，啊，别噎着，都是你的，啊！好了，别光顾着吃。说说看，怎么回事？你们是想不到啊，会长会做出这么冲动的事情。他把我们这帮平时跟着他出生入死的兄弟们置于何地呀、啊？闭嘴，光仔。我能理解会长，他这么做，也是想给夏仔报仇。那也不能不顾咱们兄弟们的死活呀！你为了伏击叶冲，差点把命都丢了。不管怎么说，这样的决定也太草率了。别说了，诸位兄弟，虎哥、彪爷、红薯、冷堂主，这件事我是当事人，有几句心里话，不知当讲不当讲。说。会长一句话不说。就跑到日本人的酒会上，去刺杀日军少佐，真让人佩服。所以他让我去伏击日本人，没问题，我去了。我蓝豹这条命，本来就是星河会的，为会里的兄弟报仇，我更是义无反顾。可是我人到了那儿，车里什么都没有，这根本就是一个圈套。要不是我机灵，能不能回来吃这顿饭，还真说不准。金会长是我们星河会当家的，现在整个金家就剩下他这么一个女人。他要是有个三长两短，那我们星河会就会陷入群龙无首、四分五裂的地步。退一步讲。日本人占领香港，已经是大势所趋。现在外面很多小的帮派已经在帮日本人做事。红叔，彪爷，咱们星河会有祖训，会规的第一条就是绝不卖国求荣，绝不当卖国贼。所以我们不会向日本人俯首称臣。可是我不明白。这么毫无目的的挑衅日本人，到底是为了什么？到底是个女人呐，有时候太冲动。
可是，因为他的一次冲动，就有可能让我们星河会上上下下所有人搭上命。是啊，这样一孤行只会害了我们，害了帮会啊！狼豹，你别在这血口喷人，小姐绝不是你说的那样。小哥，你回来的正是时候。会长被日本人抓走了，现在我们星河会上上下下群龙无首，就少个主事的人。要不，你来试试，小哥。蓝豹刚才把事情都说清楚了，会长确实没跟大家商量，在这件事情上，会长确实办的有点不妥。何止不妥呀！我们现在已经处在水深火热之中，哼，会长却一再要跟日本人为敌，这分明是把我们架在刀尖上啊！我们星河会起家，那靠的是英国人的庇佑。既然能帮英国人办事儿，为什么不能帮日本人办事儿啊？光仔，星河会怎么会出你这种忤逆为奸、趋炎附势的败类？红叔，这么说就没意思了。起来。嗯、兄弟们，说到底。大家都是为了讨生活，谁都不容易。我十二岁进的星河会，这么多年出生入死，命早就不是我自己的了。但是你总不能让我看着这帮兄弟因为一个人的错误决定，打上一条命，打上整个星河会吧剑会长，你的口供已经被证实为反日的罪名。截止到目前为止，你还是有戴罪立功的机会。但是过了这个机会，你就是死路一条。哼，江湖儿女都是在刀尖上舔血长大的。你吓我！说得好，说得真好，姐夫。姐夫，我还是称呼你石先生吧。兄弟们，这位石先生是我们晋大会长的亲密朋友。你认识我？认识。那就好。认识我的人都知道，我迟某人与星河会有着千丝万缕的关系。现在星河会有难，我迟某人出手相帮也是责无旁贷，不仅是为了进香，而且还是为了我们中国人的名声，所以我有必要把一些真相告诉大家。真是可笑啊！我们星河会上上下下所有兄弟都在这儿，我们都不知道真相，你怎么知道的？你说的没有错，现在很多人呢都是一头雾水，可是某些人。我说的是某些人啊，意图混淆大家视线，谋权篡位呢，我不敢说。但是我刚刚听了他的每句话，都是在煽动大家去当日本人的走狗，内心何其毒也！各位，我直城呢是香港人，所以香港就是我的家，所以我相信香港也是在座每一个人的家。你们有谁愿意把自个儿的家拱手相让给别人的吗？不管香港现在的局势如何，但是我们香港人的身份不会变。为什么？因为我们永远都是中国人，对吗？石先生，谋权篡位这个帽子扣得太大了点吧？你凭什么？石某人刚刚从日本人的军政厅过来，得到了一些最新的消息，并非是日本人查处了晋会长。肆意刺杀日军军官，而是某些人故意把晋会长指认给了军政厅、啊。谁
，我这儿有一张当天晚上酒会的人员名单。这个人呢，从酒会出去之后，直接就去了日本军政厅，而这个人今天晚上就在这块儿。是，是我。可是弟兄们，我这么做也是为了帮会，为了在场的所有人。真棒，看来我猜的没有错，真是你。姓池的，你阴不？蓝豹，乡姐平时待你不薄，你居然做出来这种事情！暗邦规，卖主求荣，背信弃义者。杀！杀我！谁要杀我？站出来！我为了什么呀？星河会虽然是靳家所创，但不是他靳香一个人的。你们在场的每一个人，谁没为星河会流过血、流过汗，跟日本人斗，你们斗得过吗？人家有枪，人比你们多。到时候你们全都得死、啊！我做错什么了啊？我做错什么了？姓石的，过了今天，我第一个弄死你！蓝豹说的对，给日本人干活确实不对，但是他这么多年，没有功劳也有苦劳。红叔，您高抬贵手。老叔。今天这一出戏，蓝豹的贼心暴露无遗，还留着干嘛？就算他罪大恶极，也要留着他，先救出会长再说。放屁！干出这样的事儿还留他干嘛？杀！没错，他今天必须死。杀了他！不杀！好了。把枪放下！不好意思啊，池先生，让你见笑了。感谢池先生仗义相助，家丑不可外扬，这是我会内的事，还请池先生稍待片刻。好。死罪可免，活罪难逃。蓝豹，刚刚你可是亲口承认了私下通日？你可认罪？来人，小哥，执行加法。我不服，老子不服！告辞。石先生，我们是不是找日本人谈一谈？毕竟我星河会在江湖上还是有些声望的，先把人救出来再说。不能去，如果要去的话，季会长反日的帽子就摘不下来了。请问您找谁？我找佐藤将军。佐藤将军不在，您先请回吧。他什么时候能回来？抱歉，我也不清楚。你确定将军没在里面吗？我确定。您先请回吧。嗯、进香的口供已经坐实，他又是星河会的会长。难道他的分量还不能让叶冲满意吗？满不满意不是我决定的，这次刺杀都快让我们成为内阁的笑柄了，请不必担忧。处决晋香，一举多得。
怎么讲？将军阁下，如果四天之后，在城市中心广场的入城盛典上，公开处决晋香等人，稳定局势，打击黑势力与暴民，让香岛群众参观行刑，一补酒会失利的遗憾，您觉得怎么样？想法倒是可行。我正好还欠叶冲和那个池城一个完整的授勋仪式，但是当务之急是要给叶冲一个说得过去的交代，只有这样才能让这件事情画上一个圆满的句号。将军阁下，请放心，我一定会让叶冲满意的。嗯，接力还需既定人，但愿如此。马上就要到新年了。是该给中国人一个崭新的气象。新疆堂办事，闪开！两位堂主，你们这是要干什么？让开！给我让开！走开！你们想干什么？还动不动规矩啊？什么规矩不规矩的呀，洪叔？规矩都是人定的，打今儿起，这规矩我定。蓝豹，你是要造反吗？谁有手段，谁势力大，谁能把握住局面，谁就有说话的资格。虎哥，表演，我希望你们识时务。哼，龙江，你有什么资格在这里大放厥词？资格，这就是资格。洪叔，您老了，落伍了，现在是年轻人的天下，我还是劝你们，不要去做劫狱的白日梦了。他静香这一次是有去无回，你们还在等什么？冷江，你真的要开战吗？你说对了，我们人多，枪多，今天我们就要开战。谁要是敢阻拦我，今天就别想活着出去。<笑>诸位，如果你们没有什么意见，那我宣布。我们星河会的新领袖，唐风，违背崩规，背信弃义者，死。南越子弟火气旺，是继续内讧，给老祖宗抹黑，还是跟着我一起打日本人？打日本人！打日本人！你们干什么？你们疯了！把他举起来！你们老大被他干掉了！把他给我举起来！举起来！你们老大被杀了，你不想为他报仇吗？我们怎么说的？给我举起来！有日本人撤，你们怕什么？黑豹他们人，把他举起来，干掉他们！幸好会就是小哥，别杀我，别杀我！洪叔，杀了我金香也活不了，留着我的命，我帮你们救金香。洪叔，小哥，小哥，蓝豹，我看你昨天的家法还没受够，香姐不在
，我来替他教训你。啊！不要！不要！你忘了我怎么跟你说的了？想杀我，你必须要先活着。门外的兄弟，能给我找个大夫吗？没有大夫，也给我弄点吃的。我要是死了，就没人能证明会长的清白了。哎，毕竟是曾经的堂主，红叔留他一条活命，肯定有什么原因。你说要是死在里边了？是啊。进去看看，看看心意，请您笑纳。池公子太客气了，你我两家世交，在香港，如果是你的事情需要帮忙，吴某定当效力。可要是别的事儿啊，你别怪伯父不帮你，伯父是寄人篱下，不得不低头啊，伯父。我想见一见我的朋友，您通融通融。你这就是在为难你伯父了。其他人真的好说，可这个星河会会长是日本人眼里死钉的重犯。而且不瞒你说，日本人能把人大费周章的转移到我这儿，无非也就两层考虑：一是怕这个星河会的帮助。在军政厅里出了差错，麻烦；二就是，这个人对他们没有价值了。伯父，那我朋友在里面，麻烦您关照关照。池先生，好久不见。没想到我们在这里见面，怎么不认识我了
。我当然记得你。你找我有什么事儿吗？将军阁下对这次酒会上发生的状况感到很内疚，所以决定为你补办一场亲善大使的受礼仪式。索性就定在元旦当天，我们的入城盛典上。池先生觉得怎么样？好啊。只能将军阁下费心，嗨，不应该说是费心，应该说是大快人心。新政府决定在同一天处决晋香，这一来呢是助兴，二来是将这次处决对全体人士公开，以儆效尤。届时池先生可以来现场一并观看，再将我们的受理仪式画上一个圆满的句号。我听说池先生跟晋会长的关系不错，请您节哀。我相信池先生的格局与寻常人等不同，对吧？好啊，届时我一定参加。今天还有事情，我先走了。呃，宫本少佐。为什么每次见着你都会有不好的事情发生有人给你送的，吃吧。谁？他有留下什么话吗？没有。